Stotram Yesaya Hallelujah Stotram Yesaya Hallelujah Stotram Yesaya Hallelujah Stotram Yesaya విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టులై ఉండుట అసాధ్యము దేవుని ఎదుకు వచ్చేవాడు ఆయన ఉన్నాడనియు తనను నమ్మిన వారికి ఫలము దయచేయవాడనియు నమ్మవలెన కదా హెబ్రి రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము ఆరువ వచనం ప్రియమైన దేవుని ప్రజలారా విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టులై ఉండుట అసాధ్యము మొట్టమొదటగా ఈ విషయాన్ని మనం గమనించాలి మనం విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టలు అయ్యుట ఇంపాసిబుల్ థింగ్ అసాధ్యం దేవునికి ఇష్టలుగా మనం బ్రతకాలంటే తప్పకుండా ఆయనని నమ్మి తీరాలి విశ్వాసం అంటే ఏమిటి విశ్వాసం అంటే ఏమిటి చాలామంది విశ్వాసాన్ని అపార్థాలుగా తీసుకుంటూ ఉంటారు చాలామంది విశ్వాసమును అపార్థాలుగా తీసుకుంటూ ఉంటారు హైదరాబాద్ బస్ ఎక్కి ఇది మద్రాసు పోతుందని నేను నమ్ముతున్నాను అని ఎక్కవంటే అది గ్యారెంటీ నిన్ను హైదరాబాద్ తీసుకెళ్ళి కూర్చోబెడతాది మద్రాసు తీసుకెళ్దు ఇలాంటి విశ్వాసాలు ఉంటాయి చాలామందికి ఇలాంటి విశ్వాసాలు కాదు అసలు విశ్వాసము అంటే అర్థం విశ్వాసము అంటే అర్థం యేసు క్రీస్తు ప్రభువు మాటను నమ్మటమే విశ్వాసం దేవుని వాక్యములో యేసు ప్రభువు ఏమి చెప్పాడో ఆ మాటను నమ్మటమే విశ్వాసం కాటి విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టలై ఉండుట అసాధ్యము అది ఒకటి ముందు మనం గమనించాలి అండ్ దెన్ రెండవదిగా దేవుని ఎందుకు వచ్చేవాడు ఆయన ఉన్నాడనియు తన్ను వెతికే వారికి ఫలము దయచేవాడనియు నమ్మవలని కదా దేవుని దగ్గరికి వస్తున్నావు మంచిదే దేవుని దగ్గరికి వచ్చే నీవు ఆయన ఉన్నాడు ఆయన నమ్మిన వారికి ఫలము దయచేస్తారని నమ్మాలి కదా వస్తున్నావు రైట్ దేవుని దగ్గరికి మంచిదే ఎలాగొస్తున్నావు ఆయన ఉన్నాడని నమ్ముతున్నావా గాడ్ ఈజ్ దేర్ 
ఆయన ఉన్నాడు నేను ఆయన నమ్ముకున్నాను ఆయన నమ్ముకొని జీవిస్తున్నాను తప్పకుండా ఒక దినాన నాకు ఫలం ఇస్తాడు అని రావాలి కదా ఈ దినాన దేవుని దగ్గరికి వచ్చే మనం ఎలా వస్తున్నాం ఆయన ఉన్నాడు అని నమ్మి వస్తున్నావా ఆయన తప్పుకుని నాకు ఫలం దయచేస్తారని నమ్ముతున్నావా ఒకవేళ నమ్మితే దేవుని యొక్క సకల ఆశీర్వాదాలకి నువ్వే పాత్రుడు అవుతావు బైబుల్ గ్రంథంలో బైబుల్ గ్రంథంలో దేవుని నమ్మిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు దేవుని నమ్మి ఆయన ఉన్నాడని నమ్మి ఆయన చేత ఆశీర్వదించబడిన వారు చాలామంది ఉన్నారు కోకులలుగా ఉన్నారు వారిలో కొంతమందిని మనం చూస్తాం నెంబర్ వన్ ఎబ్బేజు దేవుని ఎద్దుకు వచ్చాడు ఆయన ఉన్నాడని నమ్మాడు ఆయన ఫలము దయచేస్తాడని నమ్మాడు దేవుని చేత దీవించబడ్డాడు ఆయన పేరు ఎబ్బేజు నమ్మి ప్రార్థించాడు అది నమ్మి ప్రార్థించాడు ఎబ్బేజు అంటే అర్థం వేదనకరమైన జీవితం ఎబ్బేజు అనగా అర్థం వేదనకరమైన జీవితం తన జీవితాన్ని తను చూసుకున్నప్పుడు ఒక వేదన తన తల్లి కూడా అతనిని కనేటప్పుడు వేదనతో కన్నది అందుకే ఎబ్బేజు అని పేరు పెట్టారు అసలు ఎబ్బేజు గురించి ఏం చెప్పాలనంటే ఎబ్బేజు తన జీవితం తనకే వేదన అంటే ఇంకొక మాట డైరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఏంటి నా బతుకులాగా ఉంది ఈ బతుకు బ్రతకడం కంటే చనిపోతే మేలు కదా ఈ జీవితం జీవించడం కంటే చచ్చిపోతే మేలు అందరూ బాగున్నారు చుట్టూరు ఏంటి నా బతుకే ఇలాగ అయిపోయింది ఎందుకు ఈ బ్రతుకు చచ్చిపోదాం అనుకుంటున్నాడు చచ్చిపోతే బాగుండు అని తన గురించి తన జీవితం గురించి తనే బాధపడుతూ వేదన పడుతూ ఉన్నాడు అయితే అయితే అతను అందరికంటే హెచ్చించబడ్డాడు అందరికంటే ఉన్నతంగా దీవించబడ్డాడు ఎలాగో జరిగింది ఇదంటే దేవుని ఎద్దుకు వచ్చాడు దేవుడు ఉన్నాడు నమ్మాడు దేవుడు అతనికి ఫలము దయచేశాడు అందరికంటే విస్తారంగా ఆశీర్వదించబడ్డాడు హాలెలుయా దేవునికి మహిమ కలుగురుగాక హాలెలుయా మనం ఒకటవ దిన వృత్తాంతాల గ్రంథము నాలుగవ అధ్యాయము తొమ్మిది పది వచనాలు మనం చూసుకున్నట్లయితే అక్కడ గొప్ప ఎబ్బేజ్ గురించి గొప్ప మాటలు రాయబడి ఉంటాయి ఒకటవ దిన వృత్తాంతాల గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయము పదివ తొమ్మిది పది వచనాలు మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎబ్బేజు ఇస్రాయేల్ దేవుని గురించి మొరపెట్టి నీవు నన్ను నిత్యముగా ఆశీర్వదించి నా సరిహద్దులను విశాలపరిచి నీ చెయ్యి నాకు తోడుగా ఉండ దయచేసి నాకు కీడు రాకుండా దానిలో నుండి నన్ను తప్పించమని ప్రార్థించగా దేవుడు అతడు మనవ చేసిన దానిని అతనికి దయచేసాను ప్రియులారా ఎబ్బేజ్ యొక్క ప్రార్థన ఎలాంటి ప్రార్థన అంటే దేవుడు ఉన్నాడు దేవునికి ప్రార్థన చేస్తే తప్పకుండా నాకు ఫలము దయచేస్తాడని నమ్మాడు దేవుని ఎందుకు వచ్చే నీవు దేవుడు ఉన్నాడని ఆయన నమ్మిన వారికి ఫలం దయచేస్తాడని నువ్వు కూడా నమ్మితే ఎబ్బేజును ఆశీర్వదించిన దేవుడు నిన్ను కూడా ఆశీర్వదిస్తాడు ఎబ్బేజు ప్రార్థన చేశాడు నన్ను ఆశీర్వదించు నా జీవితాన్ని నేను చూసుకున్నప్పుడు చచ్చిపోవాలనిపిస్తుంది వద్దు అనిపిస్తుంది విరక్త కలుగుతుంది జీవితం మీద దేవుని పిల్లలారా విరక్త కలుగుతున్న నీ జీవితాన్ని దేవుడు అందరికంటే ఉన్నతంగా ఆశీర్వదించగలిగిన దేవుడు నమ్మితే దేవుణ్ణి మహిమపరచు అలెలుయా నువ్వు నమ్మితే దేవుణ్ణి మహిమపరచు వేదనకరమైన నీ జీవితాన్ని ఆశీర్వదకరమైన జీవితంగా మార్చగలిగిన సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు పరమైన యేసు క్రీస్తు వారు మెయిన్ నమ్ము మహిమపరచు ఎబ్బేజు జీవితాన్ని మార్చేశారు దేవుడు తన సహోదరులందరికంటే చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరికంటే ఉన్నతంగా ఆశీర్వదించాడు తన బతికే తనకు విరక్త కలిగి చచ్చిపోదాం అనుకుంటున్నాడు ఎట్ట చావాలి ఎట్ట కట్ట చచ్చిపోదాం అనుకుంటున్నాడు బట్ అందరికన్నా ఆశీర్వదించబడ్డాడు ఎలాగ ఆశీర్వదించబడ్డాడు దేవుడు ఉన్నాడని తనను నమ్మిన వారికి ఫలం దయచేస్తాడని నమ్మి దేవుని దగ్గరకు వచ్చి ప్రార్థన చేశారు నన్ను ఆశీర్వదించు నా సరిహద్దులు విషయాలపరచు కీడు రాకుండా కాపాడు నీ కరుణాహస్తం నీ హస్తం నాకు తోడు గురించని ప్రార్థించగా దేవుడు తనను ఆశీర్వదించాడు హాలెలుయా ఇది నాన్న ఎబ్బేజు ప్రార్థించినట్లుగా నీవు కూడా ప్రార్థించు ఎబ్బేజు నమ్మి ప్రార్థించాడు నమ్మి ప్రార్థించాడు దేవుణ్ణి నీవు కూడా నమ్మి ప్రార్థన చేయి ఆశీర్వదించబడతావు నమ్మి ప్రార్థన చేస్తున్నారా అలవాటుగా ప్రార్థన చేస్తున్నారా నమ్మి ప్రార్థన చేస్తున్నావా చెయ్యాలి కాబట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నావా నమ్మి ప్రార్థన చేస్తున్నావా ఏదో ఒకటి ప్రార్థన చేయాలి కాబట్టి చేస్తున్నావా నమ్మి ప్రార్థన చేస్తున్నావా ఉదయాన్నే లేసాం కాబట్టి ప్రార్థన చేయాలి కాబట్టి చేస్తున్నావా దేవుని నమ్మి ప్రార్థన చేస్తున్నావా పూనుకునేటప్పుడు 
ప్రార్థన చేసుకోవాలి కాబట్టి అలా ప్రార్థన చేస్తున్నావా నమ్మి ప్రార్థన చేయి ఆయన ఉన్నాడని తనకు తనను వెదక వారికి ఫలము దయచేయవాడని నమ్మవలను కదా నమ్మి ప్రార్థన చేసి దీవించబడ్డాడు ఎబ్బేసు నీవు కూడా నమ్మి ప్రార్థన చేస్తే దీవించబడతావు హలోయా ఎవరో కొందరు మంచి విశ్వాసాలు ప్రార్థన చేయటానికి కొండగుతున్నారంట హలోయా కొంతమంది గుంపు వర్షాలు మార్తం లేదు ప్రార్థన చేద్దాం అందరం కలిసి పదండి కొండపైకి వెళ్ళి ప్రార్థన చేద్దామని వెళ్తున్నారంట ప్రార్థన చేయటానికి వర్షం పడాలని ఒక అమ్మాయి కొండ ఎక్కుతూ ఎక్కుతా షడన్ గుర్తొచ్చింది అయ్యో వర్షం కొరకు ప్రార్థన చేయడానికి వెళ్తాను వర్షం పడిందంటే ప్రార్థన చేసినప్పుడు సప్పంగా తడిసిపోతాం ఆగండి నేను ఇంటికి వెళ్ళి వస్తాను ఆ ప్రార్థించే వాళ్ళతో ఎక్కడికి నువ్వు అని అడిగారు మనం ప్రార్థన చేయడానికి కొండ ఎక్కుతున్నాం మనం ప్రార్థనని దేవుడు వర్షాన్ని పంపిస్తాడు మనం తడిసిపోతాం కదా నేను తొందరగా ఇంటికి వెళ్ళి గొడుగు పట్టుకొని వస్తాను అండి అని అంటే పిచ్చిదాన ప్రార్థన చేస్తాను కానీ వర్షం పడిద్దా ఏమని చేస్తాం అంత మాత్రం పడిద్దా చూసారా ఒక చిన్న పిల్లకున్న విశ్వాసం ఎదిగాము ప్రార్థన పర్రు అన్న వాళ్ళకి లేదు ఆ అమ్మాయి నమ్మింది గొడుగు తీసుకుంటాడానికి వెళ్ళిపోతుంది ఇంటికి గొడుగు తీసుకొని వద్దామని వెళ్తుంది ఎంత నమ్మిందండి ప్రార్థన దేవుడు వర్షం పంపిస్తారని కానీ వీళ్ళు ప్రార్థన చేస్తున్నారంతే కానీ వారికి నమ్మకం లేదు దేవుడు ప్రార్థిస్తే దేవుడు వర్షం పంపిస్తారన్న నమ్మకం లేదు ఇదేనా నువ్వు అలాగ ఉండబాక అలాగూ చౌక బారి ప్రార్థన చేయబాక గాడ్ ఈస్ దేర్ గాడ్ ఈస్ దేర్ ఇఫ్ యూ బిలీవ్ ఇన్ క్రైస్ట్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ విల్ గివ్ ద బ్లెస్సింగ్స్ వాట్ ఎవర్ యు నేడ్ నువ్వు నమ్మి ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు తప్పకుండా నీ అవసరత ఏంటో అది ఇస్తాడంతే ఎబ్బేజ నమ్మాడు ఎబ్బేజ నమ్మాడు ప్రార్థించాడు నన్ను నిశ్చయముగా ఆశీర్వదించు అసలు ఎబ్బేజ గురించి మనం చూసుకున్నట్లయితే ఔటో దిన వృత్తాంతాల గ్రంథం నాలుగు అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచనంలో ఏమని రాయబడ పదో వచనం ఎబ్బేజు ఇస్రాయిల దేవుని గురించి మొరపెట్టి గొప్ప మాట అది ఎబ్బేజు ఇస్రాయిల దేవుని గురించి మొరపెట్టి ఇస్రాయిల దేవునికి మొరపెట్టి ఏంటి ఇస్రాయిల దేవుని గురించి మొరపెట్టి అంటే ఇస్రాయిల దేవుడు సామాన్యుడు కాదా ద గాడ్ ఆఫ్ ఇస్రాయల్ ఈజ్ నాట్ ఆర్డినరీ గాడ్ ఈజ్ ద మైటీ గాడ్ the lord can do anything from out of nothing he is the capable god the lord jesus christ performs wonders in the country of the egypt a sarva shakti galigina devudu aigupta deshamlo israel devudu oka maatlo cheppalante israel devudu aigupta deshamlo enno adbhutalu chesado tana prajala kosam అందుకే ఇస్రాయిల్ దేవునికి మొర పెట్టి అని రాయబడింది ఏడా ఇస్రాయిల్ దేవుడు సామాన్యుడు కాదు నువ్వు నమ్ముకున్న దేవుడు సామాన్యుడు కాదు నీటిని రక్తంగా మార్చగలిగిన దేవుడు రక్తంలో నీటిగా మార్చగలిగిన దేవుడు హలెల్లుయా చీకటిని వెలుగుగా చేయగలిగిన దేవుడు వెలుగును చీకటిగా చేయగలిగిన దేవుడు హలెల్లుయా ఎండ తగలకుండా నేడనివ్వగలిగిన దేవుడు ఎర్ర సముద్రాన్ని పైన చేయగలిగిన దేవుడు యోర్ధాను నదిని రెండుగా చేయగలిగిన దేవుడు ఫరో సైన్యమును ఎర్ర సముద్రంలో ముంచి వేయగలిగిన దేవుడు ఇజ్రాయిల్ దేవుడు ఈజ్ నాట్ ఆర్డినరీ పర్సన్ ఇజ్రాయిల్ దేవుడు సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు నమ్ము నువ్వు కూడా నమ్ము ప్రార్థించు ఆశామాషగా నమ్మబాక ఆశామాషగా నమ్మబాక ఈజ్ ద గాడ్ యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు ఆయన ఉన్నాడు ఉన్నాడు నమ్మిన వారికి ఫలము దయచేస్తాడు ఇట్ ఈస్ ద ట్రూ నమ్మి ప్రార్థించు నమ్మి ప్రార్థించు చౌక వారి ప్రార్థన చేయబాక నమ్ము ప్రార్థించు అలా నమ్మి ప్రార్థించమని గొంతమ్మ కోరికలని చేయబాక అనవసరమైన ప్రార్థన చేయబాక అవసరం ఏంటో చెయ్యి ఎబ్బేజు అవసరమైన ప్రార్థన చేశాడు నా జీవితం చూసుకుంటే చచ్చిపోవాలనిపిస్తుంది కానీ నన్ను దీవించబడాల ప్రభాని నమ్మి ప్రార్థన చేశాడు దీవించబడ్డాడు తన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరికంటే తన గ్రామంలో ఉన్న వాళ్ళందరికంటే తన సహోదరులందరికంటే హెచ్చుగా దేవుడు తనని ఆశీర్వదించాడు దేవుని యొక్కకు వచ్చేవాడు ఆయన ఉన్నాడని తన్ను వెతక వారికి ఫలము దయచేవాడని నమ్మవలను కదా నమ్మ ఎబ్బేజన దీవించిన దేవుడు నిన్ను దీవిస్తాడు ఎబ్బేజ జీవితం కన్నా ఎబ్బేజ అంత భయంకరమైన జీవితం అనే జీవితం కాదే తప్పకుండా దేవుడిని నేను దీవిస్తాడు సుమా ప్రభువును నమ్మి ప్రార్థించు కాబట్టి నమ్మి ప్రార్థించాడు దీవించబడ్డాడు ఇంకొక ఆయన ఉన్నాడు మోషే 
అదే హెబ్రి రాసిన పత్రిక మనం చదువుకున్న వాక్య భాగంలో హెబ్రి రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగవ వచనం మనం చూసుకున్నట్లయితే అక్కడ రాయబడిన మాట మోషే గురించి మోషే పెద్దవాడైనప్పుడు విశ్వాసమును బట్టి ఐగుప్తు ధనమ కంటే క్రీస్తు విషయమైన నింద గొప్ప భాగ్యమని ఎంచుకొని అల్పకాల పాప భోగం అనుభవించుడు కంటే అల్పకాల పాప భోగం అనుభవించుడు కంటే దేవుని ప్రజలతో శ్రమ అనుభవించడం మేలని యోచించి ఫరో యొక్క కుమార్తె కుమారుడు అనిపించుకున్నట్టుకు ఒప్పుకొనలేదు ఏలయనగా అతడు ప్రతిఫలముగా కలగబు బహుమానమందు దృష్టి ఉంచను ఎంత గొప్ప మాట అండి అల్పకాల పాప భోగం అనుభవించడం కంటే దేవుని ప్రజలతో నింద అనుభవించడం మేలు కాబట్టి నేను దేవుని ప్రజలతో ఉంటాను సింహాసనం మీదకు పోను అల్పకాల పాప భోగం అది వద్దది మరి దేవుని దగ్గర ప్రజల దగ్గర పోతే నీకు నిందలు అవమానాలే కదయ్యా ఆ నిందలు ఆ అవమానాలే నాకు ఆశీర్వాదం అదే నాకు ఫలం అదే నాకు దీవెన అదే నా భవిష్యత్తు అని వెళ్ళిపోయాడు దేవుడు తనని గొప్ప నాయకుడిగా చేశాడు హలే లోయా మోసే వదిలేసి వచ్చాడు సింహాసనాన్ని విశ్వాసముతో ఆడు రాయబడిన మాట మోసే పెద్దవాడు అయినప్పుడు విశ్వాసమును బట్టి ఐగుప్తు యొక్క సింహాసనం కంటే ఐగుప్తు యొక్క ధనమ కంటే ఐగుప్తు యొక్క సుఖ భోగముల కంటే దేవుని ప్రజలతో గడపాలని విశ్వాసముతో దేవుని ప్రజల దగ్గరికి వచ్చాడు దేవుడు తనను ఆశీర్వదించాడు హాలే లోయా ఒకవేళ మోసే ఐగుప్తు రాజే ఉంటే ఫరో గురించి ఏమన్నా చరిత్ర ఏం లేదు ఫరోలు చచ్చిపోయారు చాలామంది ఈయన కూడా ఏదో పాలించి చచ్చిపోయి ఉండేవాడు కానీ మోసే గురించి దాదాపుగా మూడు కాండాలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాయి నిర్గమ కాండము సంఖ్యా కాండము ద్వితీయ ఉపదేశ కాండం మూడు కాండాలు మోసే గురించి తెలియపరుస్తూ ఉన్నాయి కొత్త నిబంధనలో యేసు ప్రభు ఇంకెంతో మంది మోసే గురించి చెబుతూ ఉన్నారు ఇది మనం మోసే గురించి మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం ఇంత గొప్పగా మోసే దీవించబడటానికి కారణం వదిలేశాడు నమ్మి దేవుని నమ్మి ఆ సింహాసనాన్ని వదిలేశాడు సుఖంగా బతికే జీవితం ఆ సింహాసనాన్ని వదిలేశాడు ఇది నన్ను దేవుని కొరకు వదిలేయగలవా ఏదన్నా పోతే బందులే దేవుడు ఆ నిందల అవమానాలు మనం ఏడబడతాం సొక్క డబ్బులు ఉంటే నాలుగు కాలాలు సొక్కంగా బతుకుతాం కడుపు నిండ తింటాం ఇది బాగుండని అనుకుంటున్నావు శరీర సంబంధంగా ఆలోచిస్తున్నాం మోసే ప్రతిఫలంగా కలగబో బహుమానమందు దృష్టి ఉంచారు అల్పకాలం అది ఈ అల్పకాలం నాకెందుకు ఇక్కడికంత శాశ్వతంగా దేవుని రాజ్యంలో ఉంటాం అది చాలని వచ్చాడు కానీ సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు భూమి మీదే తనను విస్తారంగా ఆశీర్వదించాడు మోసే లాంటి గొప్ప నాయకుడు ఇప్పటికి పుట్టలా దాదాపుగా బైబుల్ పండితులు చెబుతూ ఉంటారు ఇరవై రెండు లక్షల మందిని నడిపించిన గొప్ప దైవజనుడు మోసే దేవునితో ముఖాముఖగా మాట్లాడిన గొప్ప దైవజనుడు మోసే ఒక మాటలు చెప్పాలంటే మోసేను దేవుడు ఆశీర్వదించాడు గొప్ప నాయకుడుగా ఆశీర్వదించాడు ఈనాడు నాయకులు అవటానికి డబ్బులు ఇచ్చి ఓట్లు ఎంచుకొని నాయకులు అవుతున్నారు ఉన్నది పోగొట్టుకొని నాయకుడు అయిపోయాడు మోసే హలే లూయ ఉన్నదని పోగొట్టుకొని నాయకుడు అయిపోయాడు మోసే నమ్మితే దేవుని మహిమ పరచు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక నేను ఒక మాట చెప్పమంటారా మీకు ఎబ్బేజు దేవుణ్ణి చూడలేదు మోసే దేవుణ్ణి చూడలేదు ఎబ్బేజు దేవుని చూశాడా చూడలేదు మోసే దేవుని చూశాడా చూడలేదు నమ్మారు అంతే నమ్మి ప్రార్థించాడు ఎబ్బేజు ఆశీర్వదించబడ్డాడు ఈయన మోసే కూడా దేవుని చూడాల తర్వాత ఎప్పుడో ఎనభై సంవత్సరాలకు చూశాడు ఆ పొదకాలతో ఉంటే ప్రియమైన దేవుని పిల్లారా ఎబ్బేజు దేవుని చూడలేదు మోసే కూడా దేవుని చూడలేదు దేవుడు ఉన్నాడని నమ్మారు ఆయన నమ్ముకున్న వారికి ఫలము దయచేస్తారని నమ్మారు ఆయన విశ్వాసంతో నమ్మి ప్రార్థన చేశాడు ఈయన విశ్వాసంతో నమ్మి సింహాసనాన్ని వదిలాడు ఎబ్బేజుని ఆశీర్వదించాడు మోసేను ఆశీర్వదించాడు దేవుడు ఈ దినాన్ని నువ్వు కూడా నమ్మి ప్రార్థిస్తే ఎబ్బేజుని ఆశీర్వ ఆశీర్వదించిన దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు నమ్మి వదిలేసి వస్తే పాపాన్ని వదిలేసి నువ్వు కూడా వస్తే మోసేను దీవించిన దేవుడు నిన్ను కూడా దీవిస్తాడు వదిలేయగలవా కొన్ని అసూయ వదిలేయగలవా వ్యభిచారం వదిలేయగలవా అవి సుఖమే కొంతకాలమే అల్పకాల పాప భోగం కానీ తర్వాత ఆ విశాపం నిత్య నరకం మోసే వదిలేసినట్లుగా అబద్ధాలు మోసం అసూయ వ్యభిచారం దొంగతనం అల్పకాల సంబంధమైన డబ్బు వదిలేసి వస్తే తప్పకుండా దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తారు దేవుని యొక్కకు వచ్చేవారు ఆయన ఉన్నాడనియో తనను నమ్మిన వారికి ఫలము దయచేవాడనియో నమ్మవలను కదా ఈనాడు నమ్ముతున్నావా 
మోశ నమ్మొచ్చాడు అతడు ప్రతిఫలముగా కలగబోవు బహుమానమందు దృష్టి ఉంచెను దేవుడు అన్న నాకు అజ్జాలే ఆయన పరలోకం ఇస్తాడు చాలా అనుకుని వచ్చాడు అంతే వదిలేశారు ఈనాడు వదిలేసే కొన్ని దేవునికి వ్యతిరేకమైన వదిలేసే దేవుని పెట్టారా దేవుడు నిన్ను దీవించబోతున్నాడు దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించబోతున్నాడు నమ్మితే దేవుని మహింపరిచి వదిలేసే దేవునికాయ వ్యతిరేకమైన అన్ని వదిలేసాయి తప్పకుండా దేవుడు దీవిస్తాడు హలలుయా ఇద్దరు గురించి చెప్పుకున్నాం ఇద్దరు గురించి నెంబర్ వన్ ఎబ్బేజ్ గురించి చెప్పుకున్నాం నమ్మి ప్రార్థించారు నెంబర్ టూ నమ్మి వదిలేశాడు మోషే దీవించబడ్డాడు నెంబర్ త్రీ చివరామ రూతు రూతు నమ్మి వచ్చింది నమ్మి దేవుని వద్ద దగ్గరకు వచ్చింది హలలుయా రూతు ఒక మోయాబు దేశానికి ఒక శాపగ్రస్తమైన దేశానికి చెందిన వ్యక్తి రూతు భర్తను పోగొట్టుకుంది కానీ యేసు ప్రభు గురించి తెలిసింది ఆమెకి ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు గురించి ఆమెకు తెలిసిందో ఇక దేవుని వదిలిపెట్టలేదు ఆమె నమ్మి దేవుని ఎదకు వచ్చిందంతే శరీర సంబంధమైన సుఖాలు పొందటానికి తిరిగి వెళ్ళలేదు ఆ బెత్లహేము పట్టణం వెళ్ళేటప్పుడు మోయాబు దేశము నుండి బెత్లహేము పట్టణం వెళ్ళేటప్పుడు నయోమి తన అత్త ఏమంటుందో తెలుసా అమ్మా నీ తోడి కాడలు వెళ్ళిపోయింది నాకు ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు ఇద్దరు కుమారులు చచ్చిపోయారు ఇదిగో నీ తోడి కోడలు వెళ్ళిపోయిందమ్మా తన దేశానికి వెళ్ళిపోయింది మరలా పెళ్లి చేసుకోవడానికి వెళ్ళిపోయింది నీవు కూడా నీ దేశానికి తిరిగి వెళ్తే నువ్వు వయసులో ఉన్నావు నీకు వయసు ఉంది మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకొని శరీర సంబంధంగా సుఖంగా బ్రతికి వయసు ఉంది కాబట్టి నువ్వు కూడా వెళ్ళమ్మా నీ దేశానికి వెళ్ళి నువ్వు సంతోషంగా జీవితాన్ని గడుపుకు పెళ్లి చేసుకొని అని అంటే రూతు అన్న గొప్ప మాటలు నిజంగా అవి దేవునికి మహిమ తీసుకుని వచ్చే మాటలు ఏమన్నదో తెలుసా రూతు నన్ను పొమ్మని నువ్వు అనద్దు రూతు గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయము పదహారవ వచ్చినం మనం చూసుకున్నట్లయితే రూతు అన్న గొప్ప మాటలు నా వెంబడి రావద్దనియు నన్ను విడిచిపెట్టమనియు నన్ను బతిమాలు కొనవద్దు నీవు వెళ్ళు చోటుకే నేను వచ్చేదను నీవు నివసించు చోటునే నేను నివసించదును నీ జనమే నా జనము నీ దేవుడే నా దేవుడు నువ్వు చచ్చిపోయే చోటే నేను చచ్చిపోతా దే మరణం తప్ప ఏది నిన్ను నన్ను వేరు చేయదు హాలెలుయా దేవునికి మహిమ కలుగును కాక రూతు యొక్క తీర్మానం ఎప్పుడైతే దేవుని తెలుసుకుందో భర్తను కోల్పోయింది నిజమే భర్తను కోల్పోయినా ఆమె ఒకరిని తెలుసుకుంది ఆయనే ప్రభు అయినా యేసు క్రీస్తు వారు ఆయనను తెలుసుకున్నప్పుడు ఆమెకున్న గొప్ప తీర్మానం ఏమిటో తెలుసా ఇక దేవుని నేను విడిచిపెట్టను అవసరమైతే అడుక్కోనైనా బతుకుతాను కానీ దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టను ఎంత గొప్ప మాట అంటది అడుక్కోనైనా బతుకుతా దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టను పొలంలో పరిగేరుకొని వాళ్ళు అడుక్కొని అమ్మ రెండు తిండి గింజలు ఏరుకొని బతుకుతా ఈ ఏరుకొని బతుకుతాను అడుక్కోనైనా బతుకుతాను కానీ దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టే ప్రసక్తే లేదో నీ జనమేనా జనం నీ ప్రజలేనా ప్రజలు నీ దేవుడే నా దేవుడు నువ్వు చనిపోయే చోట నేను చనిపోతా మరణం తప్ప నిన్ను నన్ను ఏది కూడా వేరు చేయడానికి వీలు లేదు ఈ మాట అన్నది నయోముతే కాదు వాక్యానుసారంగా నయోముతోనే కానీ అన్నది ఆమె నిజంగా అన్నది దేవునితో ఈ మాటలు దేవుని కోసం అన్నది ఈ మాట నీ దేవుడే నా దేవుడు నేను వెళ్ళను మరి నా దగ్గరకు వస్తే ఏముందమ్మా నీకు అడుక్కొని బతుకు అడుక్కొని నేను బతుకుతాను నేను దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టే ప్రసక్తే లేదు దేవుడు ఉన్నాడని నమ్మింది దేవుని ఎంతకు వచ్చే వారికి ఆయనే ఫలం దయచేస్తారని నమ్మింది వచ్చేసింది వస్తే ఏముందేడా ఏమి లేదు ఏమి లేదు ఆ ముసలాంకి కూడా ఏమే అన్నం వండి పెట్టాలి ఆ ముసలాంకి ఏమే బట్టలు ఉతికి పెట్టాలి ఆ ముసలాంకి ఏమే అంటులు దోమ పెట్టాలి వెళ్ళిపోయింది పొలాల్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఆ పరిగేరుకుంటూ బతికింది దేవునికి మహిమ కలుగును కాక దేవుడు ఉన్నాడని నమ్మి వచ్చింది ఎవరు చేసుకుంటారు ఒకసారి పెళ్ళి అయిన వాళ్ళు ఎవరు చేసుకుంటారండి బట్ గాడ్ ఈస్ దేర్ రూతు ప్రభు నమ్మింది దేవుని దగ్గరికి వచ్చింది హలలుయా నిలిచిపోయింది దేవుని కొరకు అంతే దేవుడు ఏమైనా చేయగలను అవర్ గాడ్ ఈస్ ఎ గాడ్ ఆఫ్ క్యాపబుల్ గాడ్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ కెన్ డూ ఎనిథింగ్ ఫ్రమ్ అవుట్ ఆఫ్ నథింగ్ ఏమైనా చేయగలిగిన దేవుడు రూతు జీవితాన్ని మార్చివేశాడు హలలుయా పొలంలో పరిగేరుకున్నామని బెత్లహేము ఆ పట్టణములో పరిగేరుకున్నామని ఆ పొలాలకే జమీందారుగా దేవుడు చేశాడు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక 
పొలంలో పరిగేరుకున్నామని దేవుడు ఆ పొలాలకి అధికారిగా చేశాడు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే బెత్తుల హేము పట్నంలో ధనమంత్రాలు ఎవరై అంటే రూతే ఏ పొలాల్లో ఏరుకుందో ఆ పొలాలకి హక్కుదారాలుగా దేవుడు చేశాడు బోయాజు రూతును వివాహం ఆడాడు దావిదుకి తాతకి జన్మనిచ్చింది రూతు ఉభయదుకు జన్మనిచ్చింది హలే లోయా ఎంత గొప్ప దీవెన దేవుడు ఎంతగా ఆశీర్వదించాడు దేవుడు ఉన్నాడని ఆయన నమ్మిన వారికి ఫలము దయచేవాడని నమ్మవాలని కదా దేవుడు ఉన్నాడని నమ్మింది ఆయన దగ్గరికి వచ్చింది ఆయన ఫలము దయచేశాడు ప్రారంభంలో పరిగేరుకుందేమో కానీ అంతం ఆశీర్వాదం ఏ బెత్తుల హేమపట్నంలో పరిగేరిందో అదే బెత్తుల హేమపట్నంలో గొప్ప ధనవంతురాలుగా దేవుడు చేశాడు అలాగూ చేయటం దేవునికి సాధ్యం నువ్వు కూడా నమ్మి నిలబడు ఎల్లబాక వెళ్ళిపోతావేమో కష్టాలు వచ్చినాయి అని ఏడ పనులు లేవని ఏడ ఏమి లేవని ఎల్లబాక జీవం కలిగిన దేవుని సంఘంలో రూతు నిలబడినట్లు నిలబడు దేవుడు తప్పకుండా నిన్ను కూడా వర్ధల చేస్తాడు హాలెలు నమ్మి వచ్చింది నమ్మి దేవుని దగ్గరికి వచ్చింది దేవుడు ఆమెను ఆశీర్వదించాడు ఇది నా నువ్వు నమ్మి దేవుని దగ్గరికి రా దేవుని నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను నీ జీవితం బాధకరమైన జీవితం ఏమో నీ జీవితం వేదనకరమైన జీవితం ఏమో నీ జీవితం శాపం ఏమో ఇక జీవితంలో ఈ జీవితం సెట్ కాదు అనుకుంటావేమో కానీ దేవుడు ఏమైనా చేయగలిగిన దేవుడు హీస్ ద గాడ్ ఆల్ మైటీ గాడ్ సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు నీ జీవితాన్ని ఆశీర్వదిస్తాడు నమ్ము దేవుని వాక్యం మనం చదువుకున్న వాక్యం ఫిబ్రవరి రాసిన పత్రిక పదకొండో అధ్యాయం ఆరో వచనం దేవుని వెతకు వచ్చేవాడు ఆయన ఉన్నాడని తన్ను వెతకు వారికి ఫలం దయచేవాడని నమ్మవలని కదా ప్రభును నమ్ము నమ్మి రా దేవుని దగ్గరికి తప్పకుండా ఒక దినాన నీకు ఫలము దయచేస్తాను నేను ఆశీర్వదిస్తాడు ఆ దీవిన ఆ ఆశీర్వాదం చూడటానికి నీ రెండు కళ్ళు సరిపోసమా ఎబ్బేజు తన ఆశీర్వాదాన్ని చూడటానికి తన రెండు కళ్ళు సరిపోలా మోసే తన ఆశీర్వాదాన్ని చూడటానికి తన రెండు కళ్ళు సరిపోలేదు రూతు తన ఆశీర్వాదాన్ని చూడటానికి తన రెండు కళ్ళు సరిపోలేదు వాళ్ళు ప్రభువును నమ్మి వచ్చారు దీవించబడ్డారు ఇది నన్ను ప్రభువును నమ్మి ఆయన ఉన్నాడని నమ్ము తప్పకుండా ఫలం దయచేస్తాడని ఆయన కొరకు జీవించు తప్పకుండా దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు నీ రెండు కళ్ళతో చూడలేని గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని దేవుడు నీకు అనుగ్రహిస్తాడు హలెలుయా హలెలుయా సో ఏం చెబుతున్నాను అని అంటే దేవుని నమ్మావు తప్పకుండా అలాగే నమ్మకం ఉండు ఒక దినాన విస్తారంగా దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం ఏకీభవించు ప్రభు నమ్మి ఏకీభవించు తప్పకుండా దేవుడు నీ ప్రతి బాధను ప్రతి సమస్యను ప్రతి వేదనను ప్రతి రోగమును ప్రతి మరణమును తప్పించి ప్రతి దరిద్రతను ప్రతి ద్రోత్మ శక్తుల నుండి విడిపించి గొప్పగా నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు ప్రార్థన చేద్దాం ఏకీభవించండి దయాలుడు అయిన తండ్రి కృపగల దేవ సర్వశక్తి మంత్ర నీకు వందనములు స్తోత్రములు స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం మా దేవ ఈ వాక్యం ఇటున్న ప్రతి బిడ్డను దీవించండి మిమ్మల్ని నమ్మి మీరున్నారని నమ్మి మీ కొరకు మేము నిలబడతాం నేను ప్రభు కొరకే నిలబడతాను ఆయన తప్పకుండా ఏదో ఒక దినాన్ని నన్ను ఆశీర్వదిస్తారని ఎవరైతే మిమ్మల్ని నమ్మి మీ కొరకు బ్రతకాలని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారో అటు వారిని వారి సమస్యల నుండి విడిపించండి వారి అనారోగ్యాల నుండి విడిపించండి ఆర్థిక బాధల నుండి విడిపించండి ఎవరికి చెప్పుకోలేని ప్రతి సమస్య నుండి విడిపించండి వారిని విస్తారంగా ఆశీర్వదించండి అందరి ఎదుట గొప్ప సాక్షులుగా నిలబెట్టి సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావులు మీరే పొందమని ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారి నామంలో స్థుతించి ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొనిచున్నాం పరమ తండ్రి ఆమెన్ దేవుడు మిమ్మలను దీవించి ఆశీర్వదించను గాక ఆమెన్